没吃过啊！大哥，又来了！坐稳。河里的兽皮上有阵图，我们按照兽皮上的阵图行进，只要不走错路线，应该就能安然穿行。前方左转，可万万不能走错了。长了，没路了。是按阵图走的，一路行到此处，这阵图应可确认是真的。咱们相信他。啊！要撞墙了这就是神兵观。黄蝶是我的，就知道你没那么老实。回去。是保佑，让我得其造化，真乃天助我也！<笑>不能让他得到黄蝶，快阻止他！神兵怪尚未开启，威力便如此慑人。若黄蝶现世，那威力可想而知啊！<笑>得逞。黄口小娃儿，开一击！大哥，大哥，你报仇！分堂宝书。说大家的能量，哈哈哈哈哈哈！古老相传
黄铁若感知到巨大威胁，会提前借力复苏，贡献能量助我掌控黄蝶。你等化作干尸也可瞑目了。<笑>怎么敌我不分？这神兵关系人这么难以驾驭，我的法力，快给我停下！啊啊！活该，自作孽不可活。那应该追我才对呀、啊！喵、嗯！喵！喵！喵！喵！喵！啊！啊！哎，不行，柳绳给我的可不能吃。嗯，真是个白相玩意儿，看我不。样子是想对你了呢。传说至神至圣的生灵刚出生时，需要进食稳固先天之精。那也不能吃柳条啊，柳神也才长了八十一根。其实昆木一类的天才地宝皆可，只是他最喜欢柳枝。照你这么说，吃昆木还委屈他了呗？的确养不起，扔了吧。这可是上古黄蝶，识货吗你？这还没出沈药门多久，你就把我乾坤袋里的灵药吃掉一大半，真是小小的个头，大大的胃口。大哥，这他不是一家人，不进一家门，他随你呗。这回哥可不能再把你放进乾坤袋了，不然我的天才地宝都被你吃的渣都不剩了。虫了，感觉不到他的气息了。这家伙的折服之法很厉害呀、啊！我决定了，去扫荡一座太古神山，到了山脚下，直接把它放到山上去，让他偷偷的去啃灵药田中的植株。你家像灵药多吗？嗯，也有很多。此行的目的便是讨要护币。他若自愿跟我回太古神山的话，那再好不过。光天侯十号，速速前来不老山。不老山，大哥，不会是要对付你吧？肯定是上回在火国的老不休，那么大岁数连你都打不过，还跑回山告状，真不要脸！不老山又如何？还真将自己当成是八域的主宰了不成？想召见谁就召见谁。上古大教若要寻仇，自会有人前来追捕于你，所以。我怀疑不老山的所谓召见，并非是为了火国结仇之事，而是，而是因为荒域大劫，已迫在眉睫了。荒域大劫，他们不老山若都无法对付，找我又有何用？还不是，因为你拿着那只护臂。所谓荒域大劫，九成以上的尊者都将彻底消失，而尊者以下，虽不会直接受害，但整个大势一乱。也很容易遭遇不测，而这天神护臂，其实是开启一座太古阵法，让我神山一脉能够离开大玉牢笼，去往上界的钥匙。上界，我也不知究竟。
只知是一处安全之地。还是没明白，你的意思是，布老山害怕大劫，所以想要护壁逃到上界？布老山并非人间教派，很可能无惧大劫。可若能得到这护壁，却可要挟我天神山，甚至是整个太古神山一脉。毕竟太古神山尊者众多，而大劫一至，越是强者，反倒越是危险。越强越危险，那柳神。原来你孜孜不倦的粘着大哥，就是为了护壁。听说这样的事不止一次发生了，太古、上古皆有大劫，最终都是神圣如草芥，死的死，消失的消失，宛如人间蒸发。所以，求你一定把护臂还我，到时候你的族人可以跟我们一起逃离。你要说的是真的，我当然不会见死不救。不过，我要先回村一趟。回村？那当然，谁还没亲戚朋友啊？肯定要回去交代一声。那，我在药都等你。太麻烦了，你同我一起回村，然后直接出发去太古神山。和你回村。本公主决定了，勉为其难的护送你们回村吧。女胖子，你不回去通知你父皇他老人家这事儿？哎，大红啊，你还想不想拜我师尊为师？嗯，想。你去火国，将此消息告知我父皇，然后让他送你去拜师。啊、有火皇引荐，我师尊也不好拒绝。嗯、啊，成交。我们石村的风俗，带胖子回石村，可是要扛回去的。啊！啊嗯、扛回去！扛回去！扛回去！扛回去！扛回去！我又回来了。脚不点叔叔回来了，还扛回来两个女胖子婶婶。回来了。哎呀，石浩，你可以呀、啊。师师，真好看！今日就在村子里给你们凑伴婚事，早知道娶媳妇儿后，咱们也要生下几个娃之后再离开村子。啊！哈哈哈哈石浩，你看看，两个姑娘遇事都知道找你，以后可要好好疼他们。可惜有点胖，估计干不了农活。村长爷爷。这位大娘，你们误会了。对对，真的不是你们想的那样的。小表，真有你的，两个都这么漂亮。嗨，我家孩子都会满地跑了，你可是落后了啊！赶紧奋起直追吧。嗯天人组，他们的人怎么来了？哎呀，不走了，不走了，快回屋睡觉去。哎呀，哎呀，啊！我丢了！啊！怎么俩女胖子在我床上？呃，底下有事，不错。哎呀，这这这。哎，不是有家不能回啊！我看你在晚宴上就已忧心忡忡。刘神，你说大劫一事，我该不该告诉大家？有些事不知道比知道更好。那，刘神，你会离开吗？我不走。我本就是为了降临这一域而来，只是我现在还在恢复中。并不想卷入这一劫的对抗之中
已经安全将你们护送到太古神山了，父皇也召我回火国了。是要离开荒域吧？那就上街再见。讨厌。嗯，我警告你，不准趁我不在就偷吃猪耳朵。那，我走了。女胖子，千万保重。就在前边，马上就到了。来了。啊哎、小子，看路。你飞跟来干嘛？碍手碍脚的。我，我替火国公主殿下来监督你不行吗？带我们去天人阁。十号，暂且委屈你们在此下榻、嗯。这地方还算勉勉强强吧。你你懂什么？这天人阁可是太古神山当年为选姑爷专门修的，人家把你安排在这儿，啥意思你不明白？切，我又不稀罕当了姑爷，是何方神圣进了天人阁，好大的面子！谁呀、啊？云溪即将嫁入我族，你最好离他远一些，不然休怪我不客气。哎，你选的这姑爷，看着不怎么样啊。这太古神山其他地方。不是早被你们彭族和其他神山的人住满了，大家凑齐材料修复法阵，好一同离去。为何还要明知故问前来挑事？你不会为了这个小子反悔婚事吧？金云霄，莫要胡言，我跟你们彭山根本没关系。你居然敢来天神山！滚！小子，你小时候还在我手上拉过青史呢，长大了竟然如此不敬尊长！你们金鹏族果然是一个缺少家教。你应知我的来历，万法不侵。你这般作为，又吓唬得了谁？哼，装模作样。替他出头，你胆子不小。好强的防御，你再试试这个。不服再来！住手！何人敢得罪我太古神山贵客？云爷爷，云爷爷，孔求己这狗贼，竟自动送上门来，我们今日定不能放过他！哼，看在十号小兄弟的面子上，今日我不和你一般见识。十号小友。此来可是亲自送归护壁啊！急什么？这阵法不是还未修复吗？小小师辈，莫要以为仗着一个护壁，就可以要挟太古神山。你要知道，修复法阵，最终还需依靠我们金鹏族之力。哦，嗯
你的意思是，只有你们才可以要挟太古神山喽？你胡说，我不是这个意思。此番前来，爷爷特意叮嘱我，询问我兄长和云溪结为道侣一事，还望云爷爷给云霄一个答复，云霄也好回去交差。嗯，你兄长云腾年轻俊杰，他日有望成神，老夫十分看好。太好了，那您就是同意了。祖父，方玉大劫迫在眉睫。还是先商讨如何修复法阵才是。云溪，我足有阵图在手，你与我兄长此刻订了这婚约，修复法阵那不是顺理成章之事？可是我……云溪，不可造次。嗯，真气死我了！这……你可是我扛回过十村的人，不能再嫁给别人。你真男人！十号，你放下我！不想嫁唐念鬼就听我的，我还你护品。不得不承认，大哥此时比我还男人。哼，此事我会如实禀报给我兄长，还有我爷爷。哼。哎。十号，谢谢你。呃，我就是看不惯他那嚣张样。云溪，务必。啊！快去吧。嗯修，剩下的交给你了。还得是我们少爷，看您的了。哼。嗯，少爷，您快点的吧。哎呀，出。你这成了，大哥，护臂还了，法阵修复了，接下来就没咱们什么事了吧？哼，话不要说的太早。法阵不稳，来助你。嘿、啊，哼、啊。啊！祖父，少爷，少爷，可恶！爷爷曾说过，阵图虽有缺，但成功的几率还是很大。怎么还是失败了？你看，我就说吧。他也就装的，他实力不过如此。都大了，这是。都怪你出手！我他
太古神山一脉，注定陨落在这大劫之中啊！哼，这下大劫一来，都要陨落，相互指责又有何用？这是缺损的那块阵图。你，我此番出手不是为了救你。哼，故弄玄虚。喂，小子，帮个忙，我修为尚未恢复，需要借你法力和我一起起阵。二秃子，你是不是傻？啊？他们这么对你，你还帮他们干嘛？你别问那么多，就说帮不帮吧。帮，谁让你是我兄弟的？我指何处，你便将法力注入何处。你、嗯、呀！有些人呢，有残卷还不早点拿出来，要看别人受挫才肯出来逞英雄，其心可诛。臭不要脸！最关键的还是这无毛鸡，哈哈哈！你们说可笑不可笑啊？有些人呢，自以为有很大本事，其实呢，成事不足败事有余。最关键还嚣张跋扈，不识好歹。我就说他是这种人吧，就是。可恶！无人可如此羞辱我金风一族！小心！啊！啊！啊！小心法阵！看来要快点解决掉他。抱歉，不能再陪你玩下去了。不好！猎神古真术，大家稳住！十号，量力而行，发阵之时，稍后再想办法。不可！一定要挡住！有你这句话，我肯定帮你挡住。十号，我记得你在药都得了一块黄骨，代替阵书之用。大劫将至，需多多收集宝物护身，不可浪费。能让一族之众全部离开八域的法阵，你应该去见证一番。只是大劫一至。那天神山会变成最危险之处，你试了之后，尽快离开。二秃子，该怎么做？放入在里。梦兰，你该出关了吧？你等的人，他来了。
望兰，真的是你吗？梦兰，求姐，你回来了。是，我回来了，我回来了。这么多年，我一直相信你会回来找我。二前辈原来比我还帅气，云溪，这是什么情况？我只知道孔求己是当年叱咤风云的孔雀尊者，传说当年盗取太古神山灵药，引来了我父亲和金鱼萧祖父的联手追杀，最后被废去修为，孤身逃入百断山。当年他抢了我亲朋族的新娘子，没杀他算便宜他了。我和梦兰是真心相爱，我不后悔。这儿坠。当年他第一次来时，恰逢我练功出了岔子从此，我便倾心于他。可没想到，不久，天神山宣布要与金鹏一族联姻。当时，我已有了爱人，自然誓死不从。我到了鹏族的阵土，打算和他一起从法阵中离开。没想到，阵土有趣，无法开启。而哥哥和金鹏一族的人也很快追了过来。从此，他英雄全无，生死未卜。回来后，我宁死不嫁，怕是若见不到爱人。就无限期闭关，直到今日，你终于回来了。当时，我自觉此生相守无望，但还是渴望能够再见你一面。有这一年在，便不肯浪费时间，开始四处寻着阵法之途，以及修复法阵的种种宝物。功夫不负有心人呐、啊，终于让我得到了这法阵残土。后来，柳神又帮我稳定伤势，此刻才能重新化形见你。以后，我们生死与共。好，过去的事不说了。那云溪呢？云溪总是我们彭族先提亲的吧？那你可有我天人族女子定情的灵犀耳坠？这个。希儿，原来你已有意中人。啊，不是的，是是他抢去的。兄长，你也看到了，相信你这次不会再为难两个年轻人了吧？呃，呃，这个自然。好，你答应就好。少年，你既然已得到灵犀坠，日后尽可来提亲。嗯、这个，时候也不早了，你们该进法阵了。嗯。小子，说真的，谢谢你。要不是你把我从百段山带出来，我可能没这么快见到梦兰。儿徒子，加紧修炼，别又变回去了，不然可就配不上你旁边的仙女姐姐了。去！二前辈，保重。我看你跟大红是同族，就叫二徒子好了。啊呸！老夫是谁？天上地下唯我独尊。这种烂名字，滚！
，老夫姓孔。啊，二前辈，终于有情人终成眷属了。你不一起走吗？你怎么还没走？法阵开启的消息很快就会传遍八域，届时定是一番乱象。我不会走，我的父母还尚未找到，我不能走。你赶紧走吧，再陪我等着，所有神山之人都会知道你是我的小媳妇儿了。我可以陪你一起找。这么期待见公公婆婆呀、啊？谁谁期待了？啊，那个十号。什么？谢谢你，若不是你相助。恐怕我族后果不堪设想，此番恩德我定会铭记于心。不用搞得像生离死别一样了，说不准大劫之后很快就能再见。还有，那灵犀坠，你可要好好保存。啊，你说什么？我没听清啊！喂，大点声再说一遍啊！嗯、放心。你昨人来了，我也会放行的。你真的也让我彭族离开？哦，你们不想走？那个，多谢师兄宽宏大量。这是我亲朋一族的圣物原始真语，现在我将它赠与你，表表谢意。这都不好意思。接下来我要去寻找父母，短则三五载，长则几百年。大哥，我陪你。此番大劫必会波及无辜，你还是返回族地，告诉族人，尽早躲避祸乱吧。反正我族并无尊者，不会被大劫屠戮。嗯，忙半天肚子都饿了，一想到你的狮子头，啊、我这口水都流出来了。大哥莫要取笑、嗯，我知道你是为我的安全着想，我便先回去。问问族中的意见，好兄弟，希望你我有缘再见。空空，咱俩扯平了，太阳石我可给你了。云沧海那老头可真大方，临走前竟把修复法阵剩下的神料都给你了。没礼貌，什么老头？说不定日后是我祖父呢。得了吧，你提亲了吗？应是上界有大能在试探，又想。轮回盘，与你的塔身一样，也是破损丢失的部分
就是他。为了收敛警力，只是三大法器僵尸，那才更让人不安。你到底避开，无人插手，所谓大局，当真的只是自然人生的轮回变化。这是什么？啊！这是有点变化。完了，完了！完了！完了！完了！完了！要思考多点，大劫这就开启了。疯掉了！疯掉了！小心你！帮他脱困。大劫，九成以上的尊者都将彻底消失，而尊者以下虽不会直接受害，但整个大势一乱，也很容易遭遇不测。没有除他，不然不是尊者就是安全的。范围之内，尊者果然一个都没有逃掉。若别处也是如此，这是一场谜语。什么情况？捆绑宝书？什么情况？捆绑宝书。有火，得想个办法甩掉他。把书剑，怎么回事？身体动不了。什么人？那锁链的目标是你。
看来我不会遭受攻击。如此说来，此时大道规则显化，倒成了千载难逢的悟道良机。果真如柳山所说。劫中，亦有大造化规则果然不同凡响，我感觉到了无穷的力量，在身上震动。小塔，大劫就这样过去了吗？对你来说，应已无大问题了。可对我来说，尚未可知。要知道，这四天四夜，荒域四处遭劫，我感到连火国皇都都有一半被夷为废墟了。火国真的，那灵儿，哎呀，那火皇的实力在荒域可称顶峰，应该能逃出升天，你也不必太过担忧。不行，我得去火国亲自看看。荒天侯，你还是先担心担心石国吧。石国发生了什么事？我感应到补天教、雾老山、宁津门三教之人正在赶去皇都。好像有不好的事情要发生。石皇呢？不在皇都。去了哪里？不知啊。或许被上界捉走了。你好自为之吧。那你可知道，上界到底为什么要捉拿那些下界的生灵这灵气，感觉皇宫有什么不一样了。不老山，秦明，我要拜见十皇陛下。如今三教大人正在辅佐新皇登基，要见陛下，且等新皇召见。守护阵法闪烁不断，难道是一位这小子？小石，只要你愿意，我等也可以助你成为新皇。哼，做你们的傀儡皇帝，何出此言？只需为不老山出一些力而已，其他，哼，不会干涉。哼，让我奴役十国万民，为你们攫取好处，真打得好算吧。小石，你真以为靠你自己便能对抗大师？那只是你们自以为是。让开！看在我娘的份上
，我不杀你。道友，请留步。刚打跑了布老山，你补天教又来拦路。道友何必杀气腾腾？不如莫要理会那些世俗闲事。老家伙，别以为我没认出来，在虚神界，就是你联合那老太婆对我暗算偷袭。嗯，我只见。道友还不收服？还有什么招式，都使出来吧。哼，小友莫急，好戏才刚刚开始。山之法。嗯，山神之力，战。山神道书，仿品罢了。圣神剑衣，开！不加持的道书居然被击碎了，难道是陛下留下了什么东西？道友且慢，宁金门，了凡，野罗，劝你迷途知返。哼，管你来自，你一派，今日。拦我者死。有。有。天芒上天。我等法器，金身宝下，醒过。
休得逞凶！牛，你龙手！准备好了吗？我可要反击了！鲲鹏宝术，万法不侵，道中护体。有些本事。他日子取你性命，留下吧。叶罗，我的镇元给你，替我报仇。放心好了，我定会让他神魂俱灭。负隅顽抗十国荒天侯，请见。荒天侯，你也要来阻挠我登基吗？十九皇子。不老山首徒秦伦，哼，宁军门首徒赵六石皇何在？父皇失踪了。荒天侯，见了陛下，不叩拜还如此无礼，再敢放肆，我三人联手斩了你！慢，此人威震八域，我早想领教一番，他究竟有多强。领教了，当心了。
可敢空中一战，好尽斩手段。上回你大闹皇都之时，就知你不凡。后又常听父皇提起，夸你乃人中龙凤。哼！天下已经有上来，是有话要单独对我说。是想问你的打算？你真要阻我登基？殿下如此英雄人物，为什么要做人家的傀儡？快吃鸡，别停下！这些有人接旨，可如今世国群龙无首，不知想解其事，葬了我你。死了不可，先有上剑之旨。世国万死，迟早变成任人宰割的附庸。你就不怕与虎谋皮，玩火自焚吗？所以，我才找你私谈，可愿助我挟制三教？你要保证十国万民不受苦楚。就当你答应我，如果希望能与你全力一战，也是真的。啊陛下，待我等助你擒拿逆贼，退下。荒天王果然名不虚传，拜见陛下。荒天王，传我之命，加封十号为荒天王。日后朝政诸事，须先奏于荒天王。这，臣当忠心辅佐陛下。怎么？你们不愿辅佐陛下，臣等忠心辅佐陛下，不必多礼，平身。既然如此，如今我们确有一事，须与荒天王商议。现在三教与十国上下同心，结为一体。可陛下应知，如今国内民心浮动，域外又对十国虎视眈眈。我等思来想去，为陛下设议安定人心之策，请陛下自三教之中各拜一尊者为师。如此一来，三教成为十国国教，八域之内还有谁敢妄起不臣之心？这样一来，以后陛下自可安坐皇都。相信荒天王也会与我三教一样，竭尽全力为陛下四方征伐，助十国一统八域。荒天王意下如何？说的好听，十国人皇成你们的小师弟，然后拿我们十国的人命去给你们开疆拓土。你这么能算计，去做生意吧。荒天王说错了，此番是我们三教助你十国壮大，难道大名鼎鼎的荒天王也是贪生怕死之辈，不敢为国浴血？哼，只要我还在朝中，借师徒之名控制陛下，奴役十国万民这种事。你们就想也别想！荒天王，你敢诽谤圣教？既是国政，怎可不让人畅所欲言？陛下见谅，可荒天王毕竟刚刚诋毁了我等出身的圣教，我倒要看看。他是真的身手了得，还是老夫虚名？放肆！一人做事一人当，要战便战，有骨气，我仗六来领教一番。
果然有些能耐。陛下，臣也想来领教一下荒天王的实力。这样下去，恐对荒天王不利。叶禅，你身为上古大将的仙子，难道就这样看着他们胡闹？陛下刚才册封十号之时，也未曾和我等商议。如今我补天教，自然也不好插手此事。陛下，臣子太过桀骜，可不是什么好事。我劝您，还是看好自己的皇位吧。什么？法阵被启动了。陛下，却自己第二击。刘虎，速度是挺快，可惜力量差了点。朕令你们住手！法阵又被牵动，这龙气，那些龙气似乎增强了我的力量。黄天王还不住手？你敢当面抗旨？雪纵天。吸收了咱们的攻击，不，不止如此，好像还激发了什么变故接受试炼，这是父皇留下的小世界。不久前，天宫也曾蒸腾龙气。难道那并不是因为我登基，而是因他现身皇都，让父皇的小世界自生感应？父皇早知道他会回来，且一定会与三角发生冲突，所以。只等着他开启了十洞天，激发这一切。陛下莫要轻动，我等先进去探探。
那石皇设下了禁制，我等无法入内。说不准是先皇对他有什么交代。皇天王，你与朕一同进入这小世界。嗯。小心。在我之上，皇天王，你要小心恭喜陛下。只好身受重伤，功力散尽。离开小世界后，被囚禁于不满法阵的地牢之中。